你睡里头，我睡外头啊。这样啊，我晚上好起来照顾你。你现在不能吹风，不能淋雨。你怎么还站着呀？坐。嗯。啊，对了，你要是夜里要解手啊，这边有马桶。那、no.。这，啊，你没用过啊？哎呦，少见多怪！你们家也有啊，就是大清早啊，家家户户都会去河边刷马桶的，那真是，你没见过。我打点水啊。哎，永芳啊。那个是李小姐妹啊，嗯啊、哦，也唱歌，女学生啊、哦，我说嘛，人那么文气。干过什么家务活？这平时都是你做啊，那还叫谁做啊？找个人做啊！哎呀，这么芝麻大点的地儿还找人做呢？让我爸给你找个姨娘，我爸都不知道该怎么回报你。别说是个姨娘了，你要什么，我爸都会给的。说呀，你，你知不知道，你爹他喜欢我？谁不知道啊？哎，我爸说了，你呀、啊，在我们家可是立第一功的，而且我们俩又共过患难。我爸说啊，你是个值得敬仰的人。果然不是真知道。后来啊，你还常来陪我，开导我。你对我那么好，我爸当然喜欢你了。而且不是的。你爹他，他他在追求我。好，我跟申报的万先生已经提过了，他愿意支持我们，每日的副刊登一首咱们学堂的歌曲。这新月杂志呢，他也觉得咱们的想法特别好，他们就是觉得，咱们现在的歌曲大部分改编自德国和日本，这最好能有中国人自创的歌曲。可现在咱们自创的歌曲只有一首。就是春游，如果能有更多，那是最好的啊！是啊，是啊。我觉得，咱们现在的方向是对的，抗日不是激烈的破坏，而是正面积极的自强自救。买国货、唱国歌，这些都是好的。唱歌就是一种寓教于乐的方法嘛。可是这种方法未免也太温柔了吧？过分的激烈是会有危险的，而且对中国未必是件好事，反而给日本人留下了画饼。你们忘了？这沈阳事变，喂，那可是日本人。好了好了，大家都别吵，大家都爱国，只是方式不同。李天，就按照你的方式吧。原来，你跟我爸是这样的关系。哎呦，现在你肯定更加瞧不起我了。你是不是觉得，我跟你爸之前抱养的那些女人没什么不同？我不会瞧不起你，我只是觉得有点可惜。嗯，可惜啊！我多希望我们之间的友谊就只是友谊，同甘苦也好，共患难也好，就只是我们俩之间的事，难道不是吗？我不是为了段少荣才走近你的。现在单纯，以后就不一样了。以后也不会变的。就像你说的，要个姨娘不容易吗？要栋房子不容易吗？可是我赵永芳有吗？我不是贪慕虚荣的人。我爸给的可不只是虚荣，他是谁啊？段少荣。要虚荣，能给虚荣；要温情，他也能给温情；要什么，他都能给，而且给的真。给的成，给的让人心里舒服。有那么多男男女女心甘情愿的跟着他，你以为
只是为了贪慕虚荣吗？段少荣是个有魅力的男人，你迟早会跟了他的。我才不会。化妆间你不是收了吗？蛋糕你不是吃了吗？房东太太的事情不是帮你解决了吗？每天看你打水辛苦，他不是也让人天天来送水吗？这点点滴滴的关怀，你不知不觉就收了。如果我爸不是商会里的人，他其实是个好男人。你会爱上他的，到时候我们就尴尬了。别着急，别着急，只要你们的女儿没离开上海，一定给她找回来啊！谢谢段爷，别谢我。以后啊，四爷当家，全要靠他了。谢谢大爷。如今荣记都成善堂了，都怕大哥从此不管事儿了，所以赶紧来请托呢。谢谢四爷。好，好，好，好。哎呀，我说四爷，这下你的位置可坐稳了，有大哥罩着呢。一会儿我也上去，找大哥帮个忙。你这啥意思？啊？请大哥在你面前帮我多说说好话，请四爷高抬贵手，放我一马。我去给你拿被子，我去给你拿被子啊。小刘，汤做上了吗？做上了，要炖的时间久一点，那样萝卜才能入味儿。哎，哎，身要多放一点，滋补。我知道了。我让他们做了汤，一会儿给宁宁送过去。好，我送去吧。老爷，嗯，您叫我。哦，对了，把汤赶紧给我准备好，我要出门。嗯，还炖着呢。还炖着呢，啊？呃，那那这样，炖好了赶紧叫我。哎，啊，孙小姐，啊，我去送吧，你就别跑了。不，我去送，没关系。不好看啊，你个大男人的。有什么好不好看的？行了，行了，行了，你就别管了啊！哎呀，你怎么站窗口了？赶紧回来，快躺下，别着凉了。你又去洗马桶了？马桶啊？
那天天都得洗啊，很脏。谁的屎尿是香的？要不，以后我去外面上吧。那不行，大半夜的，天那么黑，万一你掉进屎坑里，喂屎壳郎了怎么办啊？哎，那个带血的床单，你先捂上。是有点血迹，所以啊，我把它晾到外面去了，就怕徐家嫂子看见了问东问西的，烦死了。永芳，我拖累你了。你怎么净说些憨话呀？有什么拖累不拖累的？哎呀，我还煎着药呢。啊，你先待着，别动啊，别下地啊。干净啊！哎，小张，你多切点肉丝啊！嗯。哎，老爷。啊，你你忙你们的，这炖汤啊。啊，在这儿呢，在这儿呢。啊，这就是啊。啊。你怎么到厨房来了？啊，我看看这汤炖好没？别歇，还没好呢。还不能歇了？好了，叫你嘛。太慢了吧，这是。哎。段英，方队长来了。在哪儿呢？在客厅等着呢。说是非要见你，他好叫我啊！走，干什么呀？啊，段爷，什么事儿？呃，啊，段爷，出事儿了。事儿啊，我不管事儿，找四爷去。出大事儿了！日本副领事藏本英明在南京失踪了。好了，不烫了，喝吧。永芳，我一直在流血。要不怎么把孩子打下来呢？没事的，来。这是孩子的骨血吧？你别想那么多，好不好？赶紧喝了，要不然凉了更苦。来，真乖，来，来，赶紧吃个山楂啊！怎么流这么？多虚汗呢，手也冰凉冰凉的，赶紧过来，来，啊、快把自己裹起来，盖上。帮你擦擦后背，好点吗？嗯，永芳，你对我真好，我一辈子都会记着。好，记着记着，哎，别哭啊。都说了月子里不能哭的，要不然啊，以后见了风就要流眼泪的，听到没？你又是听谁说的？打听的呀，跟徐家嫂子打听的。哎呀，东套一点，西套一点。现在呀、啊，月子里要注意什么，我都知道了。改明儿我赵永芳不唱歌了，我呀给人当月婆去。<笑>你要是不唱歌了，我就养你，我照顾你，把你养在我们家。到时候我们俩作伴，你养我呀？切，你都要嫁人了，嫁人也可以把你养在唐家，丽天会乐意的。你呀、啊，跟丽天不熟，其实他是个好人。就拿我这事儿说吧，他非但没嫌弃我，他还跟我说，要做一辈子的夫妻，然后好好的过日子。是啊，他是个好人。哎
，永芳，你说我是不是有点福气啊？能遇到你们，段宁，相信我，往后你这辈子都会有福气的，一定的。你会喜欢李天的，好人啊，总能看到人的好。好了好了。别说这些了，哎，我呀出去给你买点猪肝、腰花什么的，是许家嫂子说的。太<笑>好了啊，开上。这这失踪不失踪的，跟我有什么关系啊？也没怀疑您。废话，凭什么怀疑我呀？啊，就是因为我反日，那要这样，全中国人都是头号嫌疑犯啊！不不，我我不是这个意思。对，你看，段爷，我食言，不是老方，我知道你现在这个位置不大好坐。哎，是段爷，你看，但是官场上这点事儿，你一点看不懂啊？啊，至于吗？一惊一乍的，不就是走失一个日本人吗？不是，副领事啊，这可不是普通人啊，这，段爷。这是大事儿啊！哎，干嘛去啊？这这汤好了，我给老爷。没见老爷跟客人说话呢，给我吧。哦。现在是四爷管事儿啊！哎，段爷，怎么着？看不起四爷？啊不。我不是这个意思，你我哪敢呀、啊？你看，那那不就完了吗？你就直接找他去。啊，别别，段爷，您现在虽然不管事儿了，这四爷也挺能干的，可这上海滩，不还都认您段爷吗？这出了大事儿了，还这还得找您吗？您说你们，你们能不能当我死了啊？不是，那您死了不是还得认您的牌位吗？段爷，行行行行行。那你说，我我能帮上什么忙？来来来，坐下说。嗯，在家的。哟，永芳啊，煮什么呢？这么香啊！我说你啊，就让你那个朋友上外屋来吃吧，里屋太窄了。没事儿，他自在。哎呦，开小灶呢。小姐已经送过去了。你们胆子太大了，公然跑到我家里来。这要是让别人看见的话，我可是跳进黄河都洗不清了。唐先生，你是日本友人，少来这套。哦，有事儿求我的时候就是友人。那上次那批钨矿，你们给的是什么价钱、啊？李平君。你没有少赚呢、啊，你们赚的更多。你们中国人讲的“鱼水相帮”，生意上可以鱼水相帮，但这件事儿我帮不了。一定要帮，是傅领事。傅领事在南京失踪了。你不是不知道我现在不管事儿了，更何况是在南京失踪的，又不是在上海。我们翻遍了整个南京城，没有找到。很有可能被人掳到了上海，你务必找黄老四。像这样的事儿归他管，呃，什么寻人呢？失误也归他。能找他？他跟段少荣一样，是反日的。我们甚至认为，这件事情就是他们策划的。李平君，这件事情的后果是很严重的。如果傅领事有不测，我国是会报复的。我们认为。阁下跟日本是友好的，于公于私，你都应该出手相帮啊！哼，还于公于私呢
我现在啊，就是闲人一个。上海如果不太平的话，您和我们的生意会不受影响吗？就不准！哎，我求你了！不准不准！可是我真的好痒啊！我给你挠挠，<笑>不给你挠，我真的好难受。徐家嫂子都说了，月子了呀是绝对不准洗头的，要不然受了风寒，你就一辈子都要犯头疼的。徐家嫂子的话成圣旨了。是的，你领旨吧。哎呦，永芳，我求你了，求你了！你乖嘛，过了这段时间，你爱怎么洗就怎么洗啊。可是要一个月啊，一个月以后我满头都是虱子了。哎呦，真是拿你没辙！来来来，下来，我拿篦子给你篦篦。好，哎，这儿，还有这儿，这儿，上面一点。永芳，你对我真好。就是啊，我是不是上辈子欠你的？要不是我爸的关系，我肯定跟你认姐妹。嘿，你这是瞧不起你爸，还是瞧不起我呀？我现在还有什么资格瞧不起别人啊？又来了，卖乖也不嫌累。舒服了吧？舒服了吧？舒服了吧？舒服了，舒服了。以后不许再闹了啊！永芳，以后除了厉天。我什么都跟你分享，我的，就是你的找谁呀、啊？段宁，段宁，我是段先生家的。哦、你看我,我能不能进去啊？我这手里还拿着。姐、哦、姐，啊、哦，姐。真是不好意思，不知道你是段太太。哎呦，哎呀，坐。我家孩子在这儿打扰你了。哎呀，不打扰，不打扰，一点都不打扰。嗯，段宁他在。哦，段小姐，段小姐，宁宁，姨妈，我姨妈来了。她怎么来了？不行，满屋都是药味。冷静点，快放那儿。宁宁，快把衣服穿上，反正她不知道。快把衣服换上，段小姐。哎，来了，把腰直起来，别让他看出来了。我知道了。哟，今天这脸怎么这么素啊？也不好好打扮打扮啊？还不是你说的。要我把那些首饰头面都收起来，不准显摆。哼，乖，委屈不了你多久了。以后啊，尽你显摆。萝卜，段宁不能吃。哎呀，这么一大碗汤啊，萝卜汤哎！哎，慧慧，你过来，你最爱吃萝卜汤了，是不是？来来来，一起喝，一起喝。哎
我告诉你啊，孙阿姨做的汤可好喝了，我去拿碗啊，多拿几个啊，我就不喝了。香啊，这汤是特意给宁宁做的。哎，我们喝，孙阿姨做的汤可好喝了，那都不好意思呀，没什么不好意思的。孙阿姨她嘴上不说，心可好了。慧<笑>慧，你最爱吃萝卜了是吧？好，给你盛啊。哎，赵小姐，你别忙了，我来。我我我。我宁宁、啊，这是你最喜欢吃的萝卜汤，喝汤吧啊！哎，慧慧，多吃点啊！哎呀，怎么出那么多汗呢？这是不是太闷了？这窗这窗能打开吗？哎，我来我来！哎呦，哎，我来我来我来我来！这一大碗萝卜。啊，没事，营养都在汤里呢，快喝。哎，你干什么你？这件事情跟你们有没有关系？没关系，没关系。你睁着眼睛说瞎话呢？我都已经看见了。唐立天，你到底是不是中国人？你废话，是中国人你闹，我呢？我只想做一个有智慧的中国人。唐立天，原来你跟你哥一样，你们亲日，你们汉奸。我哥或许跟日本人有关系，但他绝不是汉奸。那你急什么？总是一个日本人，要你急慌慌的出来打探。你能不能用你的脑子好好想一想？现在不是总是一个日本人的问题，这将是国与国之间的战争，你明白吗？战争又如何？国民党怕死不敢打，我们中国人不怕死。我知道你不怕死，但死要死的值得。就算死一百个中国人，换他日本人一条性命，那也值得。大明，你怎么这么蠢呢？日本人的命没有那么贵，中国人的命也没有那么贱，就算要死，也要死在战场上。如果这件事情给日本人留下画饼，挑起事端，牺牲咱们自己的老百姓，这就叫蠢。那现在怎么办？人还活着吗？赶紧把人给放了，否则这个后果你承担不起。这什么味儿啊？呀，哎呀！忘了刷了，哎呀，开窗透透气儿。哎，别看，我放到外面去，透透气儿嘛。我说呢，是药味儿。我喝的。哦，赵小姐哪儿不舒服啊？我就是那个要调理。调理什么呀？就是，就是那个。哎呀，姨妈，你快回去吧，司机还等着呢。赵小姐，你到底哪儿不好啊？妇人病。不好说，你怎么非让人家说出来呢？宁宁，别在这儿打扰人家了。哎，不打扰。你看你在这儿，赵小姐都没法好好休息了。没事，可以的，可以的。宁宁，走，跟姨妈回家。哎，不要回去。赵小姐，你做人还真有办法。我们家宁宁不好伺候的，你看你这三下两下的，倒是把他们爷俩都给收服了。以诚相待，以诚相待嘛。说的对呀、啊，诚字怎么写呀、啊？严诚诚。这话说的好听受用呢，也就成功一半了。哎呦，玉珍姨，您真是高估我了。我赵永芳啊，没什么野心，也成不了什么大事。我呢，就是喜欢谁，就会单纯的对谁好。宁宁就是太单纯了，分不清好坏。只怕分不清好坏的是外人吧？仅凭一种身份就去断定一个人。玉珍姨，歌女不一定都是坏人，好人呢？也不一定都完美，你说对吧？嗯。哎呦，起风了，这风真大！宁宁，你再陪你姨聊会儿啊，我先出去了。讨
人厌，阴阳怪气。呸！说谁呢？该不会说那个段太太吧？我看她人也挺好的，对人也挺和气的哈。她才不是什么段太太呢，她就是段宁的姨妈。哎呦，还好还好，干嘛啊？哎呀，我跟你说吧。我还一直担心人家段老爷的老婆找上门来呢。那你就是他老婆，我也不怕。我跟段少荣一点关系也没有，就是有关系又怎么了？你跟人家女儿关系不是好着呢吗？啊？徐家嫂子，我再跟你说一遍，我跟那老头一点关系也没有。这种地方你也能住，比家里佣人住的地方都差。我觉得挺好的呀。哎呦，宁宁，你说她这种女人，你跟她混什么呀？她没什么不好的。宁宁，你是不知道的。她可不是一个简单的女人，那种混迹歌舞厅生活的，她能简单啊？对，我简单，那又如何？还不是残花败柳一个。你知道这是什么药？调理身子，打胎药。没想到吧？他也只能蒙你。你，你又是怎么知道的？哎呀，你别管我是怎么知道的啦，反正他这种女人啊，就是不检点。就是因为他打过孩子，那还不够啊？啊？她一个大姑娘还没嫁人呢，或许她只是不小心呢。哎呦，宁宁，别傻了，这还有什么好说的呀？这叫不检点，不知羞耻。我看她还不知道打了多少次呢，说起来面不改色，老皮老脸的，也只有你能信她。是羞耻，你替他哭什么呀？啊，宁宁，我哭，我在哭。人生真的不能行差大错一步。别哭了啊，别哭了，那是他的选择，跟咱们没关系。只要咱们好好的啊，好好的。你为什么要离开？你为什么要离开大屋？你为什么不跟我联系？宁宁，是姨妈错了。可是，好在事情过去了，你没必要再跟他做朋友了。再说了，他有什么功劳啊？不过就是阴差阳错跟你绑在一块了。你们都不知道，他到底对我有多好，能有多好啊？不过就是想借着你勾引你爸。人家不稀罕我爸，赵永芳从头到尾就没有稀罕过我爸。宁宁，你走吧。哎呀，小刘，哎，四小姐您回来了啊、哦，拿着，明天接着对。宁宁真是，那是什么地方？喝了，喝了。明儿接着送，接着送。谁送？我送。你是在防着他呢，还是在防着我呀？我段少荣想见什么人？
你拦得住吗？那不是好女人。对，天底下除了你姐，谁都不是好女人。确实不好，但他们至少比他懂事，比他知道分寸。分寸的大小不由你来决定。我给他们多大的空间，他们就有多大的分寸。像白露，她的分寸就只能在小洋楼，而赵永芳在这儿。我的心就是他的分寸。你知不知道她是什么样的女人？我要的女人。她怀着孩子呢。是你的。这几天她没去大世界，不是在家陪宁宁，是在家吃打胎药。这不结了，她都打了。生张赎位，迎来送往，不知羞耻。这种女人你也要？少荣哥，你别被他蒙了。我乐意。来，给你捂脚，可烫乎了。永芳，我姨妈说话得罪你了。没事儿。永芳，我姨妈，她知道你是打的。她知道啊。可是，可是他，他他认定，认定是你在喝。我的娘啊！太好了，太好了！<笑>他认定是你在喝，那是我就对了。反正我在他眼里也不是什么好东西，随他怎么想吧。睡觉，永芳，你在替我背黑锅。黑锅。那是我的老朋友了，我没事就背着他。哎，你知道吗？之前那个那个什么白白露还找我打了一架呢。白露是谁？你知道吧？就是你爹养在外头的那个女人。哎呀，那德行！赶紧睡觉吧，啊，要不然等一下就凉了。来，永芳，嗯，你怎么活得这么自在，什么都不在乎，什么都没有的时候？也就没有什么好在乎的了。哎，快睡觉吧，来，睡吧。嗯。他怀着孩子呢，是你的。每次大哥哥都会带着蛋糕来看他呢。楼下没关门，我当时徐家嫂子呢，段段宁睡了，屋里的坐吧。怎么这么早就睡了？没事儿，就是受了点风寒。哦，哦，对了，我买了蛋糕，这个是给你的。段宁，段宁，那天来看你了。你呀。怎么这么不小心啊？以后多注意点啊！嗯。又犯头疼了。嗯。以后啊，多注意点，多休息休息啊。永芳，你不进来吗？我忙着呢，你们聊吧。脸色不太好，这两天有一点不舒服。不舒服为什么不回大屋呢？大屋宽敞，而且还有你姨妈照顾你。我喜欢这儿，小屋小房的，有家的感觉。大屋太冷清了
，知道了。时间短还行，时间长了你就不习惯了。再说了，你在这儿啊，别人还得照顾你，对吧？不过永芳待我真好，像亲姐妹一样，而且跟她越接触，越觉得她好。她替你洗手皂，贴在窗上晾一夜。他做人一点都不假，我觉得一点都不像欢场里的女人。哎，不如以后我们结婚了就把他接过来吧，这样子，嗯，他也可以教我唱歌，我们也可以教他读书写字，多好啊！我们结婚以后就把他接过来，好不好？什么好不好？我说了半天，你都没听见啊！李天，我是说，以后啊，等我们结婚了，把永芳接过来一起住。这，这不太好吧？这有什么不好的？永芳也算是我的患难之交。可人家自己也有家，干嘛非跟咱们住一块儿？